Kolejne rzeźby to jest cykl kobiet brzemiennych. To są cztery rzeźby przedstawiające kobiety w różnych stadiach ciąży. Dunikowski je wyrzeźbił w okresie, kiedy był związany z matką swojej córki Sarą Lipską. Te rzeźby łączy skromne zastosowanie detalu i użycie szerokich płaszczyzn. One wydają się uczestniczyć w jakimś rytuale oczekiwania, który się wypełni w momencie urodzenia. Pierwotnie rzeźby te miały stać na podłodze. Taki był zamiar Donikowskiego, żeby mogły się wmieszać w tłum, niejako drażniąc swoim niewzruszonym spokojem i dostojeństwem. Rzeźby te były na tyle inspirujące dla artystów, że w 1955 roku Andrzej Wajda nakręcił krótkometrażowy film pod tytułem Idę do słońca, gdzie umieścił właśnie te rzeźby na brzegu morza. Następnie mamy brzemienną drugą i trzecią. To są rzeźby niestety poważnie uszkodzone. Ostatni raz można było je zobaczyć w całości w roku 1948 i 1949. I mamy tutaj ostatnią brzemienną, ukazaną w ruchu, z taką wysuniętą do przodu nogą. Jedyna z rzeźb, która ma podniesioną głowę, ale podobnie jak pozostałe jest bardzo taka melancholijna. Stoimy przed rzeźbą przedstawiającą Kazimierza Kamińskiego z 1907 roku i widzimy tutaj modelowany dużymi, gładkimi płaszczyznami, refleksyjny, pełen skupienia portret. Kolejne rzeźby powstały w kręgu jezuitów, czyli w okresie, kiedy Dunikowski pracował nad rzeźbami do portalu kościoła jezuitów w Krakowie przy ulicy Kopernika. Mamy tutaj po piersie Chrystusa. Ono jest tak potraktowane twardo. Chrystus jest taki surowy, pełen dojmującego smutku. I do ostatecznej realizacji Dunikowski wybrał inną wersję, taką bardziej liryczną, zmiękczoną. I kolejna rzeźba z tego okresu, czyli portret Franciszka Mączyńskiego, czyli projektanta kościoła, przy którym Dunikowski pracował. Mączyński przedstawiony jest w takim rozpiętym, roboczym fartuchu. W ręce trzyma model kościoła i często ta rzeźba określana jest jako architektoniczna i nawet nie ze względu na ten kościół trzymany w ręce, ale ze względu na samą budowę rzeźby, która wygląda jak taka wysoka, smukła wieża zakończona zwartą, małą głową przypominającą hełm. Jesteśmy teraz przed portretem Witolda J. Konarkiewicza, działacza socjalistycznego, publicysty. Mamy tutaj portret starszego, łysiejącego mężczyzny, bardzo realistyczny, ale mamy taką typową dla Dunikowskiego kanciastość formy. I ostatnia rzeźba to jedyny brązowy odlew Dunikowskiego na Wawelu. Przedstawia Ludwika Solskiego z 1914 roku. Solski był wybitnym i legendarnym już za życie aktorem. I ten wizerunek nie był związany z żadną jego konkretną rolą. To raczej personifikacja kunsztu aktorskiego. Kojarzy się z rzeźbą rzymską, zwłaszcza w stylizowanym na rzymską togę stroju. Na koniec warto podkreślić, że wszystkie prezentowane tu Państwu rzeźby należą do przedwojennej wawelskiej kolekcji i są darem Ksawarego Dunikowskiego z 1920 roku.